हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी पॉइंट मैं लवली भारद्वाज मेरे आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कैसे आप अपने घर पे अपना खुद का ब्लीच कर सकते हो वे फोर्टी रुपीज के अंदर आज जो मैं ब्लीच यूज करने वाली हूँ फेम का गोल्ड ब्लीच है ऑल स्किन टाइप के लिए सही है बिकॉज इस ब्लीच में अमोनिया नहीं है ये नो एडेड अमोनिया है अमोनिया फ्री ब्लीच है ऑल स्किन टाइप के लिए सही है इस ब्लीच को करना बहुत ही आसान है बट कुछ इन्फॉर्मेशन का जानना बहुत जरूरी होता है जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली ये वीडियो आपके बहुत सारे टाइम और पैसा दोनों बचाने वाले इस वक्त में एक लाइक तो बनता है ना तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर से हिट करना ताकि मैं वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे इस वीडियो में मैं इसका रिव्यू और डेमो दोनों दिखाने वाली हूँ तो वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है और एक बार में आप ब्लीच करना भी सीख जाएंगे फ्रेंस ब्लीच इस्तेमाल करने से पहले देख लेते हैं एक छोटा सा रिव्यू ये फेम का फेयरनेस ब्लीच है जिसमें अमोनिया नहीं है ये ऑल स्किन टाइप के लिए बहुत ही अच्छा है और साथ ही साथ इसका प्राइस ओनली थर्टी सेवन रुपीज है तो ये आपको अंदर फोर्टी रुपीज में मिल जाएगी और एक बार आप इसे आराम से यूज कर सकते हो इस ब्लीच को ओपन करके देख लेते हैं इसमें क्या क्या मिल रहा है आपको इसमें दो छोटे छोटे कंटेनर एक स्पेचुला और एक इंस्ट्रक्चर मिल रहा है जिसको पढ़ के आप समझ सकते हो इसमें थ्री लैंग्वेज में समझाया गया है कि इसे कैसे यूज करना है इसके बड़े से कंटेनर में आपको मिल रहा है ब्लीच क्रीम इसकी क्वांटिटी बस इतनी है कि आप इसे एक बार अपने फेस और नेक पे आराम से यूज कर सकते हो अगर आप सिंगल यूज के लिए ले रहे हो तो आप ये छोटा सा पैक ही खरीदो ताकि एक बार आप इसे यूज करो ब्लीच खोल जाने के बाद खराब होने का चांस रहता है इसलिए अगर आप सिंगल यूज के लिए ले रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट है इसका कंटेनर बहुत छोटा है इसलिए मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है और ब्लीच क्रीम की क्वांटिटी जितनी है उसके ट्वेंटी ही आपको उसके एक्टिवेटर मिक्स करना है स्पेचुला के हेल्प से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ब्लीच क्रीम मिक्स होने के जस्ट बाद फेस पे अप्लाई करना होता है इसे वेट करने के लिए नहीं छोड़ना होता है और इसको यूज़ करने से पहले आपको स्किन एलर्जी जांच जरूर कर लेना है तो इसे अपने क्लीन फेस पे इस्तेमाल करना है इसलिए आप अपने फेस को पूरी तरह से क्लीन कर लो कोई भी मेकअप नहीं होना चाहिए कोई भी डर्ट और केमिकल नहीं होना चाहिए फेस पे अब हमारा फेस पूरी तरह से क्लीन है अब हम इसे अपने फेस पर अप्लाई करेंगे इसको अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे एप्लीकेटर ब्रश यूज कर रहे हैं ब्लीच करने के लिए आप अपने फिंगर के हेल्प से भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लीच लगाने के बाद हल्की सी जलन फेस पे नॉर्मली है होता ही है बट अगर आपको ज्यादा जलन हो रही है आपके फेस पे पिंपल है अगर आपके फेस पे छोटे छोटे दाने हैं रेडनेस है तो आप ब्लीच को जरूर अवॉइड कर दो ब्लीच भूल से भी इस्तेमाल नहीं करो क्योंकि अगर आपके फेस पे पिंपल है कोई प्रॉब्लम है तो ये आपकी प्रॉब्लम और भी बढ़ा सकता है इसलिए अगर आपका फेस में कोई प्रॉब्लम नहीं तो ही ब्लीच को इस्तेमाल करो और इसको लगा के इसे ड्राई होने तक वेट नहीं करना अगर आपका स्किन टोन मेरी तरह है मीडियम स्किन टोन है तो आप इसे बारह मिनट के लिए लगा के रख सकते हैं अगर आपका स्किन टोन डार्क है तो आपको इसे बस आठ से दस मिनट के लिए लगा के रखना है अगर आपका स्किन कलर फेयर है तो आप इसे पंद्रह मिनट तक लगा के रख सकते हो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ब्लीच को जितना ज़्यादा एक्टिवेटर डालेंगे उतना फेयर बनाएगा इसे अब फेस पे लगा के ड्राई करना होता है बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है और एक और जरूरी बात जब भी आप अपने फेस पर ब्लीच अप्लाई कर रहे हो तो उससे पहले आप अपने आईब्रो पर पेट्रोलियम जेली जरूर अप्लाई कर लो गलती से भी अगर आपके आईब्रो पे ब्लीच लग भी जाता है तो पेट्रोलियम जेली लगाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अदरवाइज आपकी आईब्रो भी ब्राउन हो जाएगी ब्लीच करने का मेन पर्पज़ होता है फेशियल हेयर को ब्राउन करना आप इसे फेयरनेस के पर्पज़ से इस्तेमाल नहीं कीजिए नहीं तो ये आपके स्किन को डैमेज कर सकता है और ब्लीच महीने में एक बार ही इस्तेमाल करना इसलिए बार बार ब्लीच करने से बचे और इसे फेशियल से अगर फेशियल के साथ ब्लीच करना चाहते हो तो फेशियल से पहले इस्तेमाल करें उसके बाद फेशियल करें तो वो फेस पे ब्लीच अप्लाई कर लिया है बट मुझे भी हल्की सी जलन हो रही थी इसलिए मैंने टोनर लगा के आईज पे एक कॉटन पैड डाल लिया है आप ककम्बर भी यूज कर सकते हो और इसे बारह मिनट तक वेट करने के बाद फेस को क्लीन कर लेना है फ्रेंड्स तो आपने फेस को क्लीन कर लिया ये आप देख सकते हो मेरा फाइनल रिजल्ट मेरा फेस फेयर भी हो गया फेसियल हेयर ब्राउन भी हो गया फेस में ग्लो भी दिख रहा है बट अगर आपके फेस में कोई भी पिंपल है तो आप भूल से भी ब्लीच इस्तेमाल नहीं कीजिए और इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए ही ब्लीच का इस्तेमाल कीजिए फ्रेंड्स तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया कि आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको ब्लीच कैसे करना है स्किन एलर्जी जांच करना है बट ब्लीच करने के बाद भी कुछ सावधानियों का ध्यान रखना जरूरी होता है जैसे कि ब्लीच करने के बाद आपको धूप में नहीं जाना है चूल्हे के पास नहीं बैठना है फेस पे फेस वॉश फेस क्रीम कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है अगर आपकी शादी है या फिर पार्टी में जाने से पहले ब्लीच कर रहे हो उबटन है हल्दी है तो भी आप दो दिन पहले ब्लीच कर लो क्योंकि ब्लीच के जस्ट बाद आप अगर फेस पे या बॉडी पे हल्दी भी यूज करते हो तो